tre giovani donne sono sedute in primo piano ai bordi di un bosco. Le protagoniste indossano abiti leggeri ed eleganti e sono impegnate nella lettura. Nel paesaggio dominano i grandi castagni centenari tra i quali passeggiano altri gruppi di donne. Il titolo originale in francese del dipinto di Maurice Denis è Les Muses, tradotto come Le Muse in italiano. Maurice Denis dipinse le figure delle muse attualizzando la loro immagine. Infatti le donne indossano abiti dell'Ottocento contemporanei all'artista. Il soggetto delle nove muse deriva dalla tradizione classica, infatti secondo la mitologia greca le giovani rappresentano le ispiratrici delle arti e della scienza. Nel dipinto dell'artista Nabi le muse però non sono accompagnate dagli attributi iconografici che le identificano. Nel dipinto infine compare una decima figura femminile con le braccia rivolte al cielo della quale non si spiega la presenza. L'ambiente rappresentato ricorda un bosco sacro nel quale per tradizione si compiono rivelazioni metafisiche attraverso il contatto dei personaggi con le forze soprannaturali. Denis ritrasse Mart che diventò sua moglie nel giugno del 1893. Il ritratto della giovane compare infatti tra le tre donne sedute in primo piano. Mart rimase la compagna dell'artista fino alla sua morte. La donna compare di profilo e vestita di rosso e di spalle seduta su una sedia. Nel dipinto è presente una evidente componente decorativa rappresentata dai tronchi nei grandi castagni. Infatti le loro linee verticali scandiscono regolarmente lo spazio e si integrano con gli arabeschi creati dai rami. Altri motivi regolari si creano nella sovrapposizione delle foglie cadute al suolo e nelle pieghe dei panneggi. Lo spiccato linearismo è poi messo in evidenza dai colori del fondo, tenui e poco saturi. Denis utilizzò una pennellata piatta e uniforme e la linea di contorno che sottolinea il sintetismo tipico del gruppo Nabi. Il luogo che accoglie le figure è una terrazza del paese di saint germain en laye dove l'artista visse per tutta la sua vita. L'artista non ebbe vita facile. Spesso si domandò se la sua arte gli avrebbe procurato i mezzi per mantenere una famiglia o se non fosse stato meglio scegliere una professione più remunerativa. È commovente pensare come questo cruccio sia oggi più attuale che mai. Alla fine Mart lo incoraggiò a non abbandonare mai la pittura a seguire la sua passione fino in fondo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.